बहुत बहुत स्वागत है सोनी जी शुक्रिया हमको ये बताइए आप तो शायद इंग्लैंड में पैदा हुई इंग्लैंड में पैदा हुई थी लेकिन जब मैं तीन महीने की थी मैं यहाँ आई अच्छा तीन महीने में ही आई यस एग्जैक्टली और उसके बाद फिर आपका ज्यादातर वक्त फिर यही गुजरा आपके फादर शायद कश्मीरी हैं और आपकी माँ शायद जर्मन यस शी इज जर्मन कुछ बताइए अपने परिवार के बारे में और ख़ास तौर पर उस जर्नी के बारे में जिसमें फिर आप एक्टिंग की तरफ धीरे धीरे आई ओ वेल कहाँ से शुरू करूँ से मेमरी साथ देती हो वेल माई मॉम एंड डैड मेट वेन देवर बोथ इन इंग्लैंड मम्मी जो जर्मन जर्मनी से थी लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वो इंग्लैंड में आई थी अभी वो भी एक अलग कहानी है क्योंकि उनका जो पिताजी था वो हिटलर के अगेंस्ट थे और एक अंडरग्राउंड न्यूज़पेपर चला रहा था तभी उन ज़माने में उसकी वजह से उनका मतलब उनको अरेस्ट किया गया था तो बिकॉज ऑफ दैट वो जर्मनी को छोड़ मतलब देवर देवर फोर्स टू लीव देर their their country they were told they actually were thrown out of germany and uh, then they went to england as political they were political refugees basically to mummy to england mein matlab most of the time she was she was brought up in england and wahan pe wo kuch kaam kar rahi thi and she met my father there wo ek alag kahani hai jo abhi i don't think we have time for but so therefore they got married there they met they fell in love they got married and i was born in england and then uh, my father jo architect hai mm-hmm. he was studying architecture he came he wanted to come back to india because he said india is you know growing it was in those days kuch tha hi nahi zyada architects were uh, really in big business they still are but in those days there was even more business because kuch tha hi nahi to fir he came back to india came back to bombay uh, actually with delhi or shimla ke uh, ke the so they came to bombay because he said bombay mein sab kuch matlab develop ho raha hai uh, so he came back here and I was brought up in Bombay. Hmm, hmm. I had a very normal upbringing. जो मेरा पिताजी architect है माता जी teacher है थी दोनों जिंदा है अब भी touch wood. But obviously not practicing anymore. So uh, I had a very normal childhood. मतलब normal school पर गई Bombay International School is a new school in those days. Uh, but it was an unusual childhood. And it was unusual because both my parents are unusual people. uh they very uh in a way progressive and in a way not very progressive matlab very traditional in their own way so i had a normal middle class upbringing mm mm-hmm. uh, jisme mere paas sab kuch tha but i didn't have zyada of anything and actually in those days india waisi tha people were just you know you 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 had one car you mostly did not have a driver you uh, if you had a car you had a car otherwise you didn't have a car also बॉम्बे तो बहुत ही खूबसूरत जगह थी तभी मतलब इट वाज वेरी सॉर्ट ऑफ अनक्राउडेड नॉट एट ऑल क्राउडेड वेरी एम्प्टी सेफ बहुत सेफ इट वाज वेरी सेफ एंड आई वाज ब्रॉट अप वेर अ नॉर्मल चाइल्डहुड सो व्हेन आई सेड आई वांट टू एक्ट तो माय पेरेंट्स सेड नो व्हाट रबिश वाई यू यू नो हाउ आर वी गोइंग टू हेल्प यू देर इज नो वे एंड नो न्यू एनी कि कैसे शुरू करें सो इवन आई डेंट नो I did a lot of research. Tabi to film institute, film institute Pune was had just opened. Ji. Ah, to I have applied there and I didn't get an answer. So I thought, this is a crazy place. When people apply, people don't get an answer. Instead of going to Pune to check out, <laughs> I just, I just, I said, forget it. I'm not going to Pune. 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 I'm not main uh, i was living with her i uh, did my a levels while i was living with her and i started uh, also you know the, 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 must not forget ki main ek typical heroine type nahi thi tabhi mm-hmm. you know i was a little different because half german half kashmiri so i looked i still look a little different aur mujhe aisa laga ki फिल्म इंडस्ट्री बिकॉज आई हैव अ जर्मन मदर एंड ऑल्सो आवर आवर मेरा अपब्रिंगिंग ऐसा नहीं था कि मैं हिंदी में बात करूँ घर में दैट इज़ वाई आई एम स्पीकिंग मोस्टली इन इंग्लिश ऑल्सो बिकॉज आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर इन इंग्लिश सो दैट्स हाई वॉज ब्रॉट अप सो इन अ वे वेरी टिपिकल साउथ बॉम्बे अपब्रिंगिंग 
I didn't know Hindi properly. I didn't know. I didn't think I would fit into Hindi movies of do, of, of that time. Hmm. So I thought best to go to England. I'm a serious actress. I'm a stage actress. So I'm going to go serious acting. Karungi. So I got into a very good school called the Guildhall School of Music and Drama. Although I didn't have money. This is what I'm telling you. It feels like money. And my mother didn't have money that I would send it there. And like today, people go and study and their mother support them. I didn't have a set up for me. So I did everything myself. I mean, in holidays, I worked in the hospital. I worked as a waitress. I went to someone's house and went to when he was in the office, उनका ऐसा कुछ secretary बनके कुछ calls लेती थी उनके, उनका घर साफ करती थी, क्या-क्या नहीं किया, मैंने आश्रयत किया old Vic theatre में, मतलब शाम को काम, सुबह काम, selfridges में waitress भी किया, फिर मैं I was promoted to the jewellery counter, तो मैं jewellery counter में काम किया on Saturdays, so I have done every job possible simply to pay my way through drama school, जो मैंने किया. And there's a very interesting story. So I lived in two places. One is Birmingham, where my grandmother lives. So grandmother Birmingham and I wanted to go to London because I was in drama school in London. It's in London now. But I was living in Birmingham because I was living with my grandmother. Because obviously that was the situation, the setup. So Birmingham, I said, start somewhere. So Birmingham, uh, the BBC was there in, in, in over there in 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 Birmingham, Pebble Mill Studios. I don't think it exists anymore, but in those days, it was. So, there was a series shoot uh, hua karta tha called Gangsters. In Gangsters, there was a very famous actor called Saeed Jafri. He was working in that theatre, hmm. uh, in that in that uh, in that series. Sorry. So I started doing walk-on parts, like literally walk-on, I mean, background artist, which is the series I started, just to earn a little money. Again, it was all about earning, little, little money, and take it, take it, so I could save up to go to drama school. So I started working uh, as a, as a walk-on, we call it a walk-on part. And one day, by chance, I was going to a lift in the studio and Saeed Jafri was inside the lift. So, he for some reason, I don't know, he asked me what my name was. So, I said, oh, my name is Sony Razdan. So, he said, oh, Razdan, Razdan, it rings a bell because I have fallen in love with a young lady in Shimla back in the day. I said, what was her name? He said, her name was Saroop Razdan. I said, uh, sir, she's my aunt. My <laughs> father keep body bed. Achha. What? Oh my God. Wow, 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 and all that. What a small world. He got so excited. Or I don't know what happened, but uske baad, wo dusra kuch show kar raha tha for BBC again. There was a show which uh, is called Padosi. Roshan Seth was in it, Zora Segal was in it, Saeed Jafri was also in it. And they were casting, they wanted a young girl, Punjabi looking girl. Hmm. For some reason he remembered, I think this connection say, he remembered my name. He suggested it to them in the BBC. This was when I was in London and studying in London. And I, they called me and I got the role. So I then started working. So I left drama school much earlier than I was supposed to. Hmm. And uh, I, I got uh, this role in this series. And uh, I did, it was in Hindi in those days, in BBC. BBC was uh, making it in Hindi for the immigrant community there. Because in that time, the people who came from Punjab or from anywhere, they didn't integrate. I mean, they did not learn the language. They, did, they were only speaking Punjabi. They were in their South Hall, they were in their South Hall. Uh, everything was done, everything was around them. Everybody was speaking in Punjabi and Hindi. So they had no reason to learn English. Hmm. And the British government, hmm. being a very progressive country, uh, even then, they wanted them to integrate into society, which is now already. So, in fact, I was part of that process because I, uh, I, I was part of a series, and every fifth lesson was an English lesson. <laughs> so we had this kind of uh, we had a very nice uh, uh, system going. Usse pehle, there's another story. Ji. 
मैं मैं बोलूं या नहीं आप बोलती है बोल बोलेंगे तो इफ यू वांट टू आस्क यस मैं थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करूंगा हां तो अभी आप, मैं फिर थोड़ा पीछे जाता हूं हां आप जाइए लेकिन पहले पूछ लेता हूं कि ये ड्रामा स्कूल की पढ़ाई पूरी हुए बिना छोड़ दिया था आपने क्योंकि अब आपको ये असाइनमेंट्स मिलने लग गए थे खासतौर पर ये सही जाफरी वाला ये जो बीच में आपने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी ड्रामा अच्छा कितना समय और बचा था कि आप दो साल बचा था एक साल किया था लेकिन एक साल भी नहीं किया बिकॉज़ उससे पहले जब मैं ड्रामा स्कूल गई थी तो तीन दिन के अंदर मुझे एक कॉल uh, आया था टू गो फॉर अ ऑडिशन फॉर सम अदर शो व्हिच वाज बीइंग डायरेक्टेड बाय फ्रैंको जेफरेली कॉल्ड जीसस ऑफ नाजरेथ एंड हाउ दे फाउंड मी एंड ऑल दैट्स एन अदर स्टोरी बट दे दे कॉल्ड मी फॉर दिस रोल एंड देन दे वांटेड मी फॉर दैट रोल but uh, i couldn't do it because they'd already signed somebody they already there was already contract in place with, with olivia hasi so they wanted uh, to they wanted they wanted me to go to italy for an audition for mother mary anyway whatever it was at the end of the day i did not was not able to do that but the director offered me a you come along with us they were doing like a what do you call it a five month shoot for a series called jesus of nazareth which robert powell was the uh, was playing jesus hmm. and uh, they needed what they called a repertory company they needed a lot of people to come along with them and shoot with them you know as actors only obviously doing different parts so he he offered me to uh, to come along with them to do that and i earned so much money so i earned in that two months that i went to morocco to shoot i earned the rest of my uh, years uh, drama fees because they were paying me so well and then i also got uh, money but to go back to india for my ticket for india which i had been for one and a half years so mm-hmm. yeah it was a great experience acha to aapne south bombay ka naam diya ke shayad south bombay mein aapka bachpan guzara tha waise aap log aap akeli santan hai apne maa baap ki nahi nahi meri ek behan hai choti behan choti behan acha to aapne kya padhai puri kar li thi yahan mumbai mein jab aapne ye irada kiya aur ye irada bhi kyon kiya apne andar ki actor ko aapne kab पहचानना शुरू किया होगा जिसे एक ट्रेनिंग की जरूरत है और जिसे लंदन इंग्लैंड जाना चाहिए मैं 12 साल की थी और मैं तभी सोच रही थी कि मैं एयर होस्टेस बन जाऊंगी या मैं एडवर्टाइजिंग ज्वाइन करूंगी बट डेफिनेटली मैं एक्टिंग की तरफ बिल्कुल मेरी नज़र नहीं थी और एक दिन एक बहुत अच्छा फेमस ग्रुप है पर्ल पदम सी का नाम आपने सुना होगा तो वो तभी तो वो बहुत बच्चों के साथ पैंट करती थी एवरी डिसम्बर दे यूज टू डू अ पैंटमाइम सो एक पैंटमाइम करने वाली थी और उनकी उसकी वजह से हर हर स्कूल में जा रहे थे बच्चों को ऑडिशन करने के लिए सो दे केम टू माई स्कूल एज वेल एंड वी गॉट अ स्क्रिप्ट उमा एंड द सेवन डॉफ्स तो ना मैं उमा प्ले कर रही थी ना मैं कुछ छोटा मोटा रोल के लिए वो उन्होंने मुझे ऑडिशन किया मैं मुझे मिला बट आई रिमेंबर द फीलिंग वेन आई गॉट द स्क्रिप्ट इन माई हैंड एंड इट वॉज इन द नाइट रात को नौ बजे मैंने कहा आई हैड जस्ट इटन माई डिनर एंड आई वॉज रीडिंग द स्क्रिप्ट और वो स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के ना मुझे कुछ हुआ अंदर कि ये ये मुझे करना है <laughs> मुझे पूरी जिंदगी में ये स्क्रिप्ट पढ़नी है मुझे और मुझे ये ये करना है बस दैट वॉज इट फिनिश ओवर डन कुछ कुछ वायरस मुझे काट लिया पता नहीं क्या <laughs> अंदर चला गया <laughs> तो फिर आपने उस उम्र के बाद कब तक यहाँ मुंबई में पढ़ाई की और क्या पढ़ाई की मैंने किया वो अपना जो भी आ, क्या बोलते हैं उसको फिनिश्ड माई स्कूल आई एस सी इन दोज डेज आई एस सी तो आई स्टडी टिल दिलेवेंथ स्टैंडर्ड डिड वेरी वेल आई वॉज गेटिंग टू गो टू कॉलेज तभी तो चार साल होता था कॉलेज का तो मैंने इफ़ यू डिड वेरी वेल यू गॉट बिलो सर्टन अमाउंट देन यू कुड गो इन टू द सेकेंड ईयर स्ट्रेट तो आई कुड गो इन टू सेकेंड ईयर स्ट्रेट बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन कॉलेज आई सर आई गो टू लंडन एंड स्टडी एक्टिंग उससे पहले आई डिड ए लेवल्स इन लंडन सो आई डिड माई ए लेवल्स देन आई स्टडीड ड्रामा देन वेन आई केम बैक टू इंडिया आई वेंट बैक टू कॉलेज आई वेंट बैक टू एलफिनस्टन कॉलेज एंड आई वेंट स्ट्रेट इन टू सेकेंड ईयर एंड आई स्टडीड फिलोसफी साइकोलॉजी and uh, yeah that do and a hindi then i picked up hindi because i said chalo mujhe karna padega kyunki i have to speak hindi at some point tabhi to mujhe fir se pal padamsi uh, ne uh, matlab uh, god kar li and she t- took me and we did a play hmm. and then satyadev dubey saw that play 
मैंने साथ कहते हैं दुबे गए मैंने सर आई वॉन्ट यू टू एक्ट एंड बंद दरवाजे तो मैंने कहा हाँ मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं हिंदी में बात ही नहीं कर सकती हूँ मैं क्या हिंदी में पूरा इतना कॉम्प्लिकेटेड प्ले करूँगी ही सेट लिव इट टू मी तो अमरीश पुरी जी ने मुझे छः महीने तक बुलाया अपने घर पर एंड ही went through the lines pronunciation ye wo everything and i studied that play for 6 months with amrish puri mm. and then i did the show mm. with amrish puri and uh, suni sunila pradhan yeah three of us were in that show mm. tabhi to then the rest as this is history then i just went on acha to is zamane tak jab tak kya london nahi gayi thi is drama school mein ghar mein filmon ka kya mahol tha aapke मदर फादर को फिल्मों में कोई दिलचस्पी थी या आप क्योंकि मुंबई में बहुत सारी फिल्मों का ही कारोबार होता है तो उस दुनिया को आप थोड़ा थोड़ा देख पा रही थी या उसको बिकॉज बट वेस्टर्न फिल्म देखते थे हम रीगल और इरास में वेस्टर्न हिंदी मूवीज मैं अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली जा हरे कृष्णा हरे रामा एंड ऑल दोज ब्यूटिफुल फिल्म विद राखी एंड ऑल दो नेम्स नाउ बट येस आई सॉ अ लॉर्ड ऑफ हिंदी मूवीज एज वेल बट मोस्टली इट वॉज वेस्टर्न फिल्म गो तो चाहे वो हिंदी मूवीज हों या वेस्टर्न मूवीज हों उसको देखते हुए कभी आपको ये लग रहा था कि ये दुनिया आपकी है और इसमें से किसी एक की तरह आपको जैसे, काम करना जैसे कि मैंने कहा बारह साल के बाद इट वॉज माई दुनिया येस डेफिनेटली मैं मैं वहाँ जाने वाली थी और फिर उसी जमाने में बहुत अर्ली इम्प्रेशन होते हैं जब आप कुछ खास लोगों का काम देखते हैं एक्टर्स का तो कौन सी कोई एक्टर थी जो आपको अट्रैक्ट कर रही थी या आपको लग रहा था कि ये एक बेंच मार्क है ये कैसे कर दिया ऐसा मुझे करना है अरे सभी एक्चुअली आई मीन आई आई डोंट रियली रिमेम्बर टू मैनी वेस्टर्न में देर वॉज अ वेरी फेमस फिल्म विद गोल्डी हॉर्न विच इज कॉट रिलीज कॉट कैक्टस फ्लावर आई फेल इन लव विद गोल्डी हॉर्न हु एवर एस आई टू फॉल इन लव विद गोल्डी हॉर्न देन देर वॉज मिया फैरो देर वॉज ऑफकोर्स देर वॉज ओमा शरीफ देर वॉज जूली क्रिस्टी uh there was um zina taman was my favorite hmm. i loved her then uh also i loved rakhi very much i thought she was beautiful and what a lovely actress and of course jaya bahaduri everybody loved so jaya bahaduri i think became the benchmark of acting act actress actress ho to aise hone chahiye so we all wanted to imitate uh, jaya bahaduri and then of course later on there was shabana azmi and all but this was when i was growing up so tabhi to nahi thi itni so yeah so these were my uh, favorites and uh, shashi kapoor of course uh, then there was um yeah raj kapoor i mean there are so many <laughs> yeah <laughs> अच्छा तो अभी आप थोड़ी देर पहले ये बता रही थी कि वो जो पड़ोसी जो प्ले था uh, जिसमें सीरीज था वो सीरीज yeah. जो थी उसके बाद कह रही थी आपके कुछ और भी कहानियां इसमें हैं जो छूट गया था फिर हम वापस वो जो मैं बोल रही थी वो जैफर अली फ्रेंको जैफर अली जिसने रोमियो एंड जूलियट फिल्म डायरेक्ट किया था पहले तो वेन बी वंग वेन सो लव स्टोरी एन ऑल दैट टाइम देर वॉज रोमियो एंड जूलियट विच केम आउट सो दैट डायरेक्टर वॉज द वन हु ऑफर मी सो देन आई टोल्ड यू आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट स्टोरी सो दैट तो फिर फाइनली जब आप ये वहाँ की पढ़ाई आपको लगा कि अब ये हो गया अब आपका काम आगे चल निकला क्योंकि बहुत सारे पैसे भी आप कमाने लग गई थी फिर आप मुंबई आकर वापस तो मुंबई में ख़ास तौर पर फिल्मों में क्योंकि बंद दरवाजे का जिक्र हमने किया फिल्मों में कैसे शुरुआत हुई और पहली बार हाँ क्योंकि मैंने बंद दरवाजे की थी पृथ्वी थिएटर में तभी तो नया नया खुला था ना पृथ्वी थिएटर एन आई एन यू जेनिफर अंजाशी Uh, they saw me because they were casting for 36 Chowdhury Lane. Hmm. So they saw me in the play, and then they auditioned me for uh, Aparna auditioned me for 36 Chowdhury Lane. I got the role for 36 Chowdhury Lane. So from there it started. 36 Chowdhury Lane. Yes, hmm. yes. And then they did this. After that, I think Mahesh Bhatt also saw me in Bandarwaze. Then he was casting for uh, Saranj, but not right, not right away. Before that, he was doing another, another film called Ashiana with Dipti Nawal and. वो अलग कहानी है आप पूछे मैं बता हाँ मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि बंद दरवाजे का जिक्र हुआ और सत्यदेव दुबे के साथ फिर आगे भी काम आपने किया हाँ हाँ आ, क्या बंद दरवाजे किया फिर एक 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 प्ले अजनबी दैट वाज अगेन अल्बर्ट कामू आई थिंक द स्ट्रेंजर एंड देन आई डिड अ प्ले विद हिम कॉल्ड विच ओनली ही एड रिटर्न आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द प्ले आधे अधूरे नहीं आधे अधूरे अनदर प्ले 
आई फॉर द नेम एनी जो भी था सारे थ्री प्लेस बस आते थे एक दूबे और तब पृथ्वी के अलावा मुंबई का थिएटर सीन आ, क्या था और कौन लोग थिएटर में एक्टिव आपको नजर आए बस अदी मरजबान हुड इंग्लिश थिएटर सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई डिड आई डिड प्लेस विद अदी मरजबान एंड रॉनी स्क्रू वाला एंड ऑल दैट वी यूज्ड टू डू ऑल दिस इंग्लिश प्लेस बट दे वर लाइक दोस कॉमेडीज बेडरूम फास ये वो मजेदार थे सो दे वर देन या सो वी आई डिड अ लॉट ऑफ आई डिड अ फ्यू ऑफ दैट एंड जस्ट टू कीप गोइंग यू नो इट वाज फन वी दिस एमेचर दैट वाज एमेचर थिएटर But uh, then we did uh, English theatre. I did with Nasir Udin Shah, his group, uh, Arms and the Man, Bernard Shaw's play, where I played Raina, and uh, that was the main role. I did that play, and then I did, I think, Shah Benegal's film Mandi, and then along came Saranch. Hmm. Yeah. सारांश पर तो हम लोग आगे बात करेंगे हाँ. क्योंकि सारांश मेरी वो फिल्म है जिसको मैंने कई बार देखा और उसमें कई नए लोग थे और yes. बिल्कुल नया काम था आ, और तब से मैंने आपको पहचाना और एक तरह से कही कि मैं तब से आपका प्रशंसक और फैन हूँ मुझे बताइए कि सत्यदेव दुबे और अमरीशपुरी अमरीशपुरी ने तो आपको कितने छः महीने तक कुछ हिंदी या, या, और स्क्रिप्ट के बारे या, में या, और हम लोग अमरीशपुरी जी के थिएटर जर्नी के बारे में अगर कोई उनके साथ काम कर चुका हो तो उनसे जानना दिलचस्प होता है कैसे आपने पाया कैसा अमरीश जी को क्योंकि बाद में सिनेमा के जरिए तो बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन थिएटर में रहते हुए क्या एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली डेडिकेटेड एक्टर एंड लव एक्टिंग एंड वेरी हार्ड वर्किंग और बहुत ही हम्बल किस्म का आदमी था आई मीन एंड ही वॉज जस्ट अ वंडरफुल पर्सन या सो ही बिकेम ऑफकोर्स अ गुड फ्रेंड एंड ऑल दैट एंड ही वुड ट्राई टू एडवाइज मी ऑन थिंग्स एंड ऑल दैट या यू नो तभी तो इतना ऑप्शन इतने ऑप्शन नहीं थे एक्टर्स के लिए देर वॉज नो टी वी टी वी हैड एंड कम येट तो टी वी मतलब दूरदर्शन था बट उसके अलावा कुछ और नहीं आया था मतलब देर वो नो That came very slowly, just after that, in fact. Uh, but uh, it was all happening at that time, you know. It was everything was starting. So, films only. Alava, हमारे लिए क्या था? Only theatre. <laughs> that was the only outlet which we had to uh, to express ourselves, to learn our craft, actually. So, my craft has been learnt through theatre. Hmm. Yeah. और सत्यदेव जी के बारे में याद कीजिए कि सत्यदेव जी के साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस वो कैसे इंसान थे? <laughs> very volatile experience. So, <laughs> सत्यदेव धोबे के साथ मतलब वट कैन आई से ही वॉज अ वंडरफुल 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 मैन डायरेक्टर पर्सन एवरी थिंग बट ही वॉज अ लिटल बिट क्रेजी सो द फर्स्ट एक्सपीरियंस हैड ऑफ हिम वॉज फॉर अ प्ले कॉल्ड संभोग से संन्यास तक सो दैट वॉज द फर्स्ट प्ले ही वॉन्टेड मी टू एक्ट इन लेकिन मतलब आई केम इन टू दैट आई डेंट नो हिंदी प्रॉपरली सो आई वॉज ऑल एट सी कि क्या है क्या नहीं है एंड देन यू वॉन्ट मी टू डू सम रोल और समथिंग but he was never present for the rehearsals and finally he, uh, he came and uh, when he finally came and we were doing the rehearsals of course the play was a complete mess matlab bahut hi messy matlab situation ye tha ki we couldn't do the play only hmm. so he got very upset he started yelling at everybody threw some chairs ye wo ye wo i was in such shock after that experience that i became sick i got fever so i went home and i told my mother i don't want to ever meet this man again mujhe sick उसे कुछ लेन देन नहीं आई डोंट वॉन्ट टू वर्क विद एम डोंट वॉन्ट टू सो मै ही कॉल्ड अप माई मदर के हाउ इज सोनी शी सेज आई डोंट थिंक शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू और मीट यू एवर अगेन आई डोंट थिंक सत्यदेव धूबे के साथ ऐसी कोई किसी ने कभी कोई बात की नहीं सो आई आई ही वॉज इन शॉक ही लैंडेड अपन माई हाउस ही केम ही सेट सॉरी आई सेट वॉट इज दिस यू गिवन मी फीवर और इज दिस द वे टू बिहेव आई सेट फर्स्टली आई डोंट नो हिंदी सेकेंडली यू वन एवर देर फॉर द रिहर्सल्स हाउ डू एक्सपेक्ट मी टू डू अ प्ले लाइक दिस आई डोंट वर्क दिस वे सॉरी सर इज इन नॉट माई वे ऑफ फंक्शनिंग ही सर आई प्रोमिस यू आई गिव यू अ वेरी गुड रोल एंड आई यू विल गेट द स्क्रिप्ट एंड यू विल बी एबल टू डू वट एवर वट एवर वट एवर वट एवर सर मुझे नहीं करना आपके साथ काम ही सर आई यू विल चेंज योर माइंड आई सेट ओके एंड देन वी डिट बंदर वाज इट देन यू वॉज लाइक नेवर शाउडेड मी एट मी एवर अगेन एंड it was great fun because i learned a lot from him and he was very inspiring to work with hmm. and very polite after that kabhi kabhi koi problem nahi hua tha hmm. yeah to ye hua ke ye chitput kabhi is group ke sath kabhi us group ke sath kabhi kisi ek group ke sath thodi consistency se kaam karne ka bhi theater mein aapka jaise ke 
अब बेंजामिन हैं या फिर टॉम थे या नसीर साहब ये सब लोग मिलकर अपना एक लंबे टाइम से एक ग्रुप चला रहे हैं ऐसे किसी ग्रुप का थिएटर में आप कभी आई डिड विद सत्यदेव दुबे जी दैट वाज द लॉन्गेस्ट स्टिंट देन आई डिड दिस प्ले विद विद नसीर दैट ग्रुप मॉटली बट देन आफ्टर दैट आई डोंट थिंक सो बिकॉज़ देन आई स्टार्टेड एक्टिंग इन टेलीविजन एंड एंड फिल्म्स सो देन आई आई डिडंट आई डिडंट हैव द टाइम फॉर थिएटर और उसके बाद मैंने शादी की तो फिर तबे तभी तो प्रॉब्लम था फिर उसके बाद नहीं नहीं हुआ था थिएटर फॉर एटलीस्ट टेन इयर्स देन टेन इयर्स के बाद आई स्टार्ट अगेन तो जो थिएटर आपने जितना भी वक्त आपने बताया जो किया और जो थिएटर आप सीख कर वहाँ आई थी जाहिर है कि वो एक अलग डिसिप्लिन था जिसमें आपको बेशक आपने अधूरा छोड़ दिया उसको लेकिन जितनी भी ट्रेनिंग हुई थी और उसके बाद जो काम आपने, अधूरा नहीं छोड़ा मैं हाँ मैंने वो स्कूल छोड़ा इसका मतलब ये नहीं मेरी मतलब मेरी ट्रेनिंग एक्टिंग की ट्रेनिंग लाइफ लॉन्ग होती है mm-hmm. एक स्कूल से मतलब यू नो आई लेफ्ट इट बिकॉज कोई एक्टर के लिए अगर काम मिले तो देन देर इज नथिंग बिगर देन दैट देर इज नो बेटर ट्रेनिंग ग्राउंड देन एक्चुअली वर्किंग ऑन अ सेट यू नो बिल्कुल बिल्कुल तो कहने का मतलब ये है कि जो जिस तरह की नर्चरिंग ट्रेनिंग ओरिएंटेशन आपका इंग्लैंड के स्कूल में हो रहा था और जिस तरह का माहौल आपको अपनी ज़मीन पर या हिंदुस्तान में आने के बाद और ख़ास तौर पर ये दुबे जी की कहानी सुनने के बाद जो कि बुखार ही आ गया जैसे कहते हैं तो दोनों में काफ़ी फ़र्क कहा जाए कि और एक एक्टर के लिए वो एक तरह से हैंड्रेंस भी है नॉट रियली नॉट रियली नो इट वॉज जस्ट दैट वॉज जस्ट वन इंसिडेंट बट एक्चुअली actors and this this kind of work that we do it is a universal uh, universal uh, i would say system or it's a universal like actors to me are like a tribe aap kahin bhi jao pura duniya mein aur kahin pe aap koi bhi actor ke sath kaam kare to system or matlab i would say it's just a world view same hota hai and also the system is also very similar everywhere you go हाँ ठीक है अमेरिका में थोड़ा सा ज़्यादा शायद ओवर ऑर्गेनाइज हैं कम्पेयर टू इंडिया बट नाउ वी आर ऑल्सो बिकमिंग लाइक दैट एंड आई डोंट थिंक इट्स एनी पॉइंट इन ऑल्सो बींग ओवर ऑर्गेनाइज क्योंकि आप जितने भी ऑर्गेनाइज हो समथिंग इज ऑलवेज गोइंग रॉन्ग एंड नाउ द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म दैट हैज़ कम इन टू आवर इंडस्ट्री इन इंडिया इज जस्ट एज गुड एज एनी वेर एल्स इन द वर्ल्ड इन फैक्ट प्रॉबली आई वुड से इन अ वे मैनी टाइम्स बेटर सो now if you're talking about today and you're talking about those days yes there was a huge difference for example we used to get on the set without any script there was never a script a line set pe likhte the matlab forget about giving them to you tabhi to likhte the samne so those were the those were the hint, you know i would say pitfalls because you never had an idea ke aage kya ho raha hai piche kya ho raha hai main kya kar rahi hu so you were like a, i don't know how we made movies that's why i feel indian actors are amazing because we make movies in the most di- or you we used to make movies in the most difficult circumstances and we used to say ye most outlandish dialogues jo kabhi log aise baat karte nahi hain normal life mein but aise sprouting type of dialogues so we used to do it convincingly we used to do it at the drop of a hat udhar hi likhte the sab dialogues how how we did it i don't know but karte the yeah agar ye shuruaati do teen filmon ke naam jo hum logon ne liye bhi 36 yorangi lane ba mandi ya phir सारांश ये उस तरह की फिल्में बिल्कुल नहीं थी जो हमारे यहाँ नॉर्मल रेट का कमर्शियल सिनेमा है लेकिन फिर भी जो आर्ट की दुनिया में सिनेमा में आपने अपना एक इम्प्रिंट छोड़ा लोग पहचानने लगे तब आपके पास फिल्मों के कुछ ऑफर वगैरह क्या था माहौल उस वक्त जब आप इन तीन फिल्मों से ख़ास तौर पर अपनी छाप छोड़ चुकी थी तो ये बाकी जो कॉमर्शल सिनेमा है उसने उसका क्या अप्रोच था आप को लेकर मतलब आई डोंट नो आई डेंट रियली गेट वेरी मेनी कमर्शियल ऑफर्स एंड व्हाट आई यूज टू गेट आई डेंट लाइक जो मेरे पास आते थे वो सेक्स सिंबल टाइप के लिए आते थे एंड आई वुड वांट टू बी अ सेक्स सिंबल आई वांट टू बी सीरियस एक्ट्रेस सो आई यूज टू रिजेक्ट ऑल दोस रोल्स एंड मे बी आई वाज रॉन्ग आई डोंट नो बट मैंने मैंने रिजेक्ट किया मैंने बोला ये मेरे लिए नहीं है मुझे सीरियस एक्टिंग करनी है तो मुझे शामिया निकल के साथ करना है महेश भट्ट के साथ करना है गोविंद लानी जी के साथ करना है मतलब ऐसे ऐसे चाहिए मुझे मुझे दूसरा टाइप नहीं चाहिए सो आई वाज अल फ्राइटन ऑफ द वेरी कमर्शियल साइड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री एंड आई डोंट थिंक आई गॉट दोज काइंड ऑफ रोल्स हो सकता है क्योंकि मैं टिपिकल टिपिकल नहीं लगती थी यू नो 
so I didn't look like Hema Malini or Rakhi or you know so I in those days I think I was what I could call before my time because if I was 16, 17 or 18 years old so I think I would have got much better work and quicker you know yeah definitely so I think it's just a question of you know you, you fit in the right you, you either fit in that slot or you don't and I suppose in those days I didn't <laughs> और फिल्मों और थिएटर के अलावा टेलीविजन का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा टेलीविजन के भी हां तो टेलीविजन सडनली स्टार्टेड कमिंग अप इन अ बिग वे एंड वी डिड आई डिड बुनियाद एंड दैट वाज वेरी एक्साइटिंग बिकॉज़ एक तो रमेश सिपी के साथ काम करना फिर मनोहर शाम जोशी ने जो लेखक था वो इट वाज अनदर एक्सपीरियंस बिकॉज़ ही वाज आल्सो ऑन सेट ही वाज literary man of letters beautifully baat karte the so it was lovely to listen to him talk mm-hmm. and it was so wonderful to work with ramesh ji because he's such a good director wo aaram se shoot karta tha taking care of everything to wa hum itne important feel karne lage the you know that we are doing something great and actually it was great when you think about it and i'm what was that thing on that vhs hum shoot karte the not not low density but it was called something low band low band huh. <laughs> i don't know what it was a most terrible quality but we were shooting on that and you know it was a cumbersome process but it was wonderful really wonderful well, and that was what i wanted to do i wanted to do work like that it was meaningful it was it had a lot of uh, research into it it was it was it have good actors in it it was beautifully written and we had lovely roles So yeah that was what I really loved doing. Mm-hmm. I think I came into my own with Buniyat. Yeah. Mm-hmm. Aur tab jab aap ye dekhte hain ki aapko to acting hi karni thi aur khoob sara kaam karna tha. Ah kaam to apne kiya hi aisa nahi hai ke lekin bahut ek prolific jo jise volume kehte hain usme to nahi kiya. To uska bhi ek thoda मन में रहता है कि भाई ये इसी को तो प्रोफेशन वो जो 12 साल की उम्र में ये एक जादू जगह था वो हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी जगह ही नहीं मिल रही है उसका क्या एहसास है ये बताइए आई मीन आई थिंक ऑल्सो क्योंकि मैंने uh, शादी की थी फिर बच्चे भी पैदा पैदा uh, की थी सो आई वाज वेरी टाइड अप विद माय हाउस एंड माय फैमिली एंड तभी देयर वाज अ टाइम गोइंग ऑन इन लाइफ वेयर इफ अ वुमन गॉट मैरिड एंड हैड चिल्ड्रन the industry just wrote her off <laughs> like nahi you know so for some time i was dependent on my husband ki mujhe ek role de do mujhe ye de do tabhi to maine ye wo sadak mein role kiya mere ye gumra something something anyway all those little little roles finally i got fed up i said this is ridiculous i'm not i'm not going to keep on doing this anymore yeah. so <laughs> i got hold of somebody johnny bakshi i said johnny bakshi you have to help me mujhe ek मैनेजर चाहिए सेक्रेटरी चाहिए जो मुझे काम दिलवाएंगे सो ही गॉट मी अ वेरी नाइस लेडी जीत खुराना आई थिंक हर नेम जीत आई नो एंड शी गॉट मी शी स्टार्टेड शी वॉज शी वॉज अ वेरी स्वीट लेडी एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मी टू अदर पीपल एंड ऑल दैट तो द मेजर रिस्पॉन्स वॉज अरे उन्होंने शादी की तो अभी क्या जरूरत है काम करने का मतलब देवर टाइम्स वो वेरी डिफरेंट बट आई पुश्ड पुश्ड एंड पुश्ड So then I started working with Cine Vistas. I did a series called Junoon. Once I started working with Cine Vistas, I got work with them. Ten days a month, I was shooting. Hmm. That was enough for me. Hmm. I was earning about forty, fifty thousand bucks a month in those days, and that was a lot of money. And I was uh, working. Plus, I was able to look after my kids. I was very happy. So for a f- come, many years, I started doing that. Tabi to Mahesh Bhatt ne mujhe ek film offer ki thi. I said, how many scenes? Three. Mujhe nahi chahiye. Thank you. So I had to turn it down. Hmm. Don't want it, so you will be shocked again. So anyway, that was it. Yeah. So I, then I never look back. Then I produced for Star Plus. I produced a series called Odd Fir Ek Din with Vinta Nanda. Raman Kumar directed it. Uh, no, sorry, wrote it. Vinta Nanda directed it. I produced it and I acted in it. And we did a, a great. Ta- we had a great time. So yeah, I produced that series. Then I produced another series. And then slowly, slowly things just started happening. Yeah. Mm-hmm. So ये सब करते हुए. फिर आपके अंदर जो स्टेज का जो एक्टर है वो फिर बीच बीच में कभी सिर उठाता रहा कि हाँ कुछ और करना है ये करना है हाँ और मैंने मैंने किया भी बिकॉज देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद रायल पडम सी पर्ल पडम सी डॉटर सो आई डिड टू प्लेज विद हर वन वॉज एक्ट्स ऑफ फेथ एंड द अदर वन वॉज गेम्स पीपल प्ले 
so i've had i've had a I had a really nice time doing that then i then i've done theater throughout the years uh worked with lilith dube uh i did something in between but i've forgotten what it is then i did a play in london in 2003 and 4 called a taste for mangoes with a tara arts company there and recently i did a play in 2019 hmm. with a theater group in london uh for 3 months i was there doing uh doing a play there uh called when the crows visit which also st- uh, starred aisha dharkar she was also in it and uh, written by a um, by a lady from chennai so a playwright so uh, yeah there was a, a based in india so a very good play so yeah i mean i never stopped doing theater actually aur kyunki filmon mein aapne khud hi kaha ke shuru mein hi aapne ye tay kar liya tha ki ye jo commercial wali duniya hai usme bahut zyada nahi kyunki unko kuch aur hi chahiye tha aur ek tarah se tabhi tabhi ki zaman tabhi ki baat thi but abhi abhi nahi abhi to ek hi baat hai commercial this thing that thing everybody is doing all kinds of things bilkul fark nahi hai लेकिन उस वक्त जब आपने ये सोचा कि श्याम नगल या गोविंद नीलानी तब भी तो और वो जमाना था जब बहुत सारी ऐसी फिल्में बन रही थी और वो दौर ही हम लोगों के यहाँ एक अल्टरनेटिव एक पैरेलल आर्ट सिनेमा का कहा जाता है बाकी जो लोग काम कर रहे थे उन तक कैसे पहुँचे इसका कोई मेथड आपने जैसे बाद में जीत को आपने मैनेजर की तरह रखा हाँ, हाँ. तो उस वक्त कैसे वो काम आप तक पहुँचता था बहुत कम बहुत कम I got very. I mean, I didn't get the amount of work I thought I deserved to get, or I should have got. You know, yeah, for sure. Hmm. No question about it. Or तब वो वही ऐसा time होता है जब आदमी मन के भीतर कहीं हारता है या कोई एक कहीं एक introspect करता है कि ये फैसला ठीक है कि नहीं है क्योंकि ठीक है इसमें मजा तो आता है लेकिन इसमें बाकी लोग काम कर रहे हैं और हम बाकी लोग काम भी नहीं कर रहे थे मतलब हम सब कर रहे थे सो नो आई नेवर फॉर अ सेकंड थॉट आई डन द रॉन्ग थिंग कभी नहीं एक मिनट के लिए भी नहीं ये मेरा मे, मेरा पेशा है और मैं जिंदगी भर ये करूँगी हो, हो सकता है कि मैं कुछ और भी करूँ जैसे कि डायरेक्शन या प्रोडक्शन या जो भी है बट आई नेवर थाट ऑफ लिविंग दिस जॉब एक्टिंग नो नेवर बट इट वॉज लाइक ओके फाइन अभी मुझे एक्टिंग का रोल्स नहीं मिल रहे हैं तो मैं डायरेक्शन करूँगी तो मैं ऐसे तर, उस तरह से प्लानिंग कर रही थी तो आई वॉज ऑलवेज बिजी डूइंग समथिंग आई एम जस्ट मेड दैट वे कि मैं घर पर बैठ के बुक नहीं पढ़ सकती हूँ अगर मैं बुक पढ़ रही हूँ तो मुझे इस बुक को पढ़ के फिल्म बनाने हैं उसे तो आई वॉज ऑलवेज इन दैट जोन कि मुझे ये करना है मुझे वो करना है आई वॉज ऑलवेज डूइंग इट फ्राम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट वॉज नेवर आई एम नॉट द पर्सन हु कैन सिट डाउन एंड play cards and uh, just have lunches and dinners and wo main nahi hu i am not made like that yeah mm-hmm. mm. nothing wrong with that it's just not me i can't do it aaj mm-hmm. aaj tak main nahi kar sakti hu aapko waise nature se ghumne tehlne se kafi dilchaspi hai to keh sakte hain ki jab ye wale kaam writing ka production ka acting ka kaam nahi hai to aap shayad इस तरह से घूमने टहलने में वक्त गुजारती हैं अभी तो ना इट्स द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ क्योंकि ना एक एक भूख जो होती है व्हेन यू आर यंग वो भूख पता नहीं कैसे मिट जाती है मतलब यू डोंट हैव दैट इनसेशियबल हंगर एंड क्रेजी पैशन यू बिकम मोर रिलैक्स्ड यू बिकम मोर एक्सेप्टिंग ऑफ द वर्ल्ड of people of your own life and you take i at least me you take joy in just living hmm. so now i enjoy my life so much it actually doesn't matter ki main kaam kar rahi hu ya nahi kar rahi hu kyunki mere paas bahut kaam hota hai jab main acting aur shooting nahi kar rahi hu acting aur shooting mere liye holiday hota hai jab main nahi karti hu i'm go i go crazy from morning to night i'm busy hmm. i'm busy because i'm handling alias stuff i'm handling my own stuff i'm handling my husband stuff i'm handling my other daughter stuff i'm handling my house this house that house i'm handling my parents who are still alive touch wood i mean there is too much for me to do i don't get a minute to breathe hmm. so for me sitting and talking to you is like a holiday for me going for a shoot is like a holiday kyunki mujhe sab chhod chhad ke shoot ke liye ja sakte ho it's wonderful it's so so refreshing so yeah the i enjoy my life so much now and i love walking i love yoga i love going to the mountains i love going to my farmhouse 
I love cooking, I love entertaining, I love doing all these things. So there is, there is never, मेरे पास कभी वक्त होता ही नहीं है actually. Twenty four hours मेरे लिए कम होता है. आपने कहा कि आपके mother और father दोनों लोग हैं अभी और वो लोग कभी कभी आपके father कश्मीर जहाँ से वो belong करते हैं कभी जाते हैं? He is that kind of Kashmiri pandit who I think eighteen hundreds में वहाँ से निकल चुके थे। हिमाचल आ गए थे, ऐसा कुछ कहें। Yeah, they came to Shimla. Shimla. And उनका जो फादर है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था। तो गवर्नमेंट में मतलब काम कर रहे थे। तो he was he was brought up in Shimla. My dad was born in Shimla. Brought up in Shimla and Delhi, these two places. Yeah. So summers में Shimla में रहते थे और winters में Delhi में रहते थे। And then finally they shifted to Delhi. So my actual extended family, Kashmiri family, is all from Delhi and lives in Delhi. All over the place. Yeah. तो इस तरह से देखा जाए कि जो mountains से या जो nature के बीच में रहने का इस ये भी शायद एक reason होगा कि आप को ये अच्छा लगता है ये nature के बीच रहना mountains के बीच में nature तो सब सभी को पसंद है शायद मैं तो अकेली नहीं हूँ अभी तो मैंने देखा कि ये जो Netflix पे शायद एक वो था क्या Call My Call My Agent Bollywood बहुत ही खूबसूरत रोल आपका देखने को मिला अभी आप आगे कुछ अभी और कुछ फिल्म कर रहे हैं या या definitely I'm doing there's a film called Pippa which I'm acting in and then there is another series which I've done with somebody who's a comedian जिसका नाम है वीरदास तो उन्होंने कुछ मतलब किया है मतलब शुरू किया है we have not finished it yet so working on that and then there are anything else I can't remember at the moment I think that's about it yeah but that's enough तो सोनी जी क्या आप हमारे लिए कुछ गा सकती हैं गा सकती है जी नहीं ये मुझे वार्निंग नहीं दिया Oh God, you have to tell me first, I'll prepare something before. Why are you singing? That your voice is so beautiful, we know that the actor has the whole range of his voice in his work. There is also a song in his work. I don't know. Hmm. 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 Where have all the flowers gone? Long time passing Where have all the flowers gone? Long time ago Where have all the flowers gone? Plucked by young girls everyone When will they ever learn? When will they ever learn? क्या बात है क्या बात है बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत ये किसका गाया हुआ है इट्स अ वेरी ओल्ड सॉन्ग देन इट गोज ऑन वेयर हैव ऑल द यंग गर्ल्स गॉन मैरी टू यंग मेन यू नो लाइक दैट वेयर हैव ऑल द यंग मेन गॉन गॉन टू द गॉन टू बी फाइटर्स और गॉन टू बी सोल्जर्स लाइक दैट लाइक दैट एंड देन इट गोज ऑन इट्स अ लॉन्ग सॉन्ग ब्यूटीफुल सॉन्ग एक्चुअली सच में बहुत अच्छा हिंदी में भी कुछ ट्राई कर सकती हैं। अजीब दास्ता है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिले हैं कौन सी बीच बीच में ये बात आई जरूर कि फिर आपने महेश जी से शादी कर ली फिर आपने महेश जी से शादी कर ली महेश जी को आपने कैसा पाया क्योंकि हम देखते हैं कि वो काफ़ी एक फिलोसफिकल एक आदमी उनके वन लाइनर्स और ये सब बड़े चलते हैं कि वो हर चीज़ में उनका एक बड़ा फर्म ओपिनियन है और तो ये जो उनका साथ है हालांकि ये बात उनसे ज़्यादा ठीक से की जाएगी लेकिन चूँकि आप उनके साथ रहती हैं अगर आप चाहें तो महेश जी के बारे में कुछ बातें कह सकती हैं लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कि एक ऐसे आदमी के साथ जो हाईली ओपिनियटेड है और एक एक लंबी उनकी चाहे वो फैमिली लेगेसी हो या फिर अभी खुद उनका अपना क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन हो एक ऐसे आदमी के साथ रहना कैसा एक्सपीरियंस है कभी बोरिंग नहीं होता डेफिनेटली 
Um, see, when I met Mahesh, she was very young. Don't forget, hmm. oh, kafi young tha, but what passionate tha. He was a struggling director. He wasn't. Uh, he had not arrived as yet. Oh, though he was a very fascinating person, hmm. and I think I fell in love with his passion because he was intense and he was, you know, um, so itna opinionated bhi nahi tha tabhi. He was, he was just like everybody else. He was struggling to understand the world that we are living in. And over the years, I've seen him, uh, you know, become much calmer or understand the world better. So whenever I uh, have a, you know, want to understand something which I'm confused about, I ask him and he always gives me a very interesting answer. Hmm. So, मतलब उनका जो understanding है और जो intuitive intelligence है वो मेरे लिए बहुत ही fascinating है and I I think his children also have benefited from that a lot because it's very interesting to have a person like that around who uh, who can look beyond what is in front of you हमेशा जो आपके सामने होता है उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी होती है and it's not everybody who can see through that and find that out behind that what is you know the truth behind things so he is one person who can do that and that's very interesting um ab hum kya itne umar ke baad itne saal ke baad hamara hamara rishta kya hai it's so interesting because you become just very you know you become very close companions and you what's nice about it is that you relax you lead your own life up now, you know, he's busy with his stuff, I'm busy with my stuff. It's not an expectation from the other side. I like that very much because I'm a very much a loner person. I like to do my thing, you know. And it's so nice to have a man in my life who doesn't bother me. He doesn't give me any trouble. Actually, that's not true. They bother me a lot. Sony, this is my audio audible, right? It's not happening. It's not happening. It's not happening. It's not happening. My password is not happening. It's not happening. So, I might be up to here in work, Mera jo, Kindle karo na, please. So that is the only thing he bothers me, that he doesn't bother me at all. <laughs> Those things. Mm-hmm. Mahesh Bhatt is a man who has 25 gadgets, all of them. Two, three phones, ye, wo, 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 but he doesn't know his password, does not remember his password for anything. Mera credit card ne chal raha, mera OTP, mera ye, mera wo, mujhe ye ne chal raha, mera, so that's the only problem, otherwise there's no problem. Mm-hmm. <laughs> Interesting. Yeah. तो सोनी जी हम लोग अब बातचीत के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं कोई ऐसी बात जो आप और भी कहना चाहती थी और वो सवाल मैंने नहीं पूछा है आप अभी आप आपको ऐड मैं ब, मैं जवाब देती हूं <laughs> नहीं बिल्कुल हमारी तरफ से बातें पूरी हो गई हैं मैं आप... अपने आपके बारे में आई हेट टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ दैट्स द फर्स्ट थिंग आप अपने क्राफ्ट के बारे में बात कर लीजिए कि हमारे किसी और क्वेश्चन पूछिए हमारे ऐसे जो नए देखने वाले हैं उनके उनको जो नए एस्पायरिंग जो एक्टर्स हैं उनको आप एक्टिंग के कुछ टिप्स बता सकती हैं लेकिन आपका इम्पर्सोनेट करने का तरीका क्या है ये बताइए कि आप आप कैसे बनती हैं कोई दूसरा कैरेक्टर आप कैसे स्क्रिप्ट से उसको पर्दे पर ले जाने आई मीन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट वेरी ऑनेस्टली जो रोल होता है जो लिखा गया है ना ब्लैक एंड व्हाइट में दैट इज वॉट इज द फॉर्म्स द बेसिस ऑब्वियसली किसी ने सोचा है कि ये कैरेक्टर क्या करता है क्या नहीं करता है क्यों है ये स्टोरी में ये कैरेक्टर क्यों है एंड दैट ऑल कम्स आउट फ्रॉम द स्क्रिप्ट सो फॉर मी द स्क्रिप्ट इज एवरी थिंग आई गेट इट फ्रॉम दैट एंड देन ऑफकोर्स डिरेक्टर्स होते हैं जो आपको बता देते हैं जैसे कि मैंने अभी अभी राजा मैनन के साथ काम कर चुकी हूँ एंड आई लव वर्किंग विद इन बिकॉज ही वेन द फर्स्ट मीटिंग आई हैड विद इन He's, he talked about my character so long that I said, Arey, mujhe lagta ke main hi main kar rahi hu. So it's lovely to talk to directors who have thought, thought about what they, you know, why they have a character in a, in, a, in a story. And that is what I feed off. You know, I feed off that. I'm a very instinctive actor. I don't have preparation. I don't have to do my lines and go to the set. Now you do what you like. I'm there. It's like that. <laughs> ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोल रही मैं ज़्यादा प्रेपरेशन कभी नहीं करती आप ही से पूछता हूँ क्योंकि आपकी मुलाकात इंग्लैंड में बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टर्स और इन लोगों के साथ हुई कभी आपकी मुलाकात आइवरी मर्चेंट आइवरी जेम्स आइवरी डेफिनेटली इसमाइल मर्चेंट एंड जेम्स आइवरी इनफैक्ट आई डिट अम इन शॉर्ट रोल इन वन ऑफ द फिल्म बट इट गॉट कट आउट या आई है 
मेट देम बट आई मेट दम इन इंडिया नॉट इन इंग्लिश कोई आपने फिल्म आप कह रही हैं कि मिली थी लेकिन आपने की नहीं है क्या हीट एंड डस्ट देर वॉज अ वेरी स्मॉल लिटल रोल आई शॉर्ट विद शशि कपूर फॉर दैट बट इट गॉट कट आउट सम लिटिल प्रिंसेस रोल और समथिंग इट गॉट कट सैडली या ठीक है इंटरेस्टिंग तो हम लोग अभी बातचीत वाइंड अप करेंगे right. सोनी जी, जी. बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और इतनी थैंक यू सो मच प्लेजर टू टॉक टू यू थैंक यू थैंक यू